ണോ <laughs> 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 എനിക്ക് പുള്ളി അറിയുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ വൈകിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ചിക്കൻ കറിയുടെയും മീൻ കറിയുടെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ദോശയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ദോശയാന്ന് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് മതിയാവോ ആവോ അത് പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറയാമോ ദോശ എന്നൊരു പേര് കേട്ടാൽ നാക്കിലോടൊരു കപ്പലോട് ആശയുണ്ട് ഒരു ദോശ തിന്നാൻ ദോശ വേണോ ദോശ തിന്നാൻ തിന്ന് തിന്നു തിന്നെ ആശയുണ്ട് ഉണ്ടോ മസാല ദോശയാണ് ഇഷ്ടം ഗീ റോസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കും Okay, close silence. Judges ready. Take action. Music please.
നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്ര പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് അവിടുത്തെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിൻ കാറ്റിൽ വരികയും ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവിടെ പാട്ട് പാടൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടേട്ടോ അതിന്റെ കാരണം വൈകെ പാടിയ ഒരു രീതി കൊണ്ടാണ് വൈകിയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂമെന്റ്സ് വരുന്നത് ഹയർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ പാടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ദെൻ യു വോണ്ട് യു യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് പക്ഷെ ബേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിലും ഒരുപോ ഒരുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം That is very important. Okay. For me, the part of the portions of the game, it is very important. It is very important. That is super. Thank you, sir. In Pallavi, you are the only one. There is no doubt. There is no doubt. That is why, when you come to Pallavi, when you come to Pallavi, you have a gap. 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 അപ്പൊ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ പല്ലവിയിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഈ റിതമിന്റെ ഡയനമിക്സിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് തള്ളി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ദോശ ഈ പാട്ട് ഇനി വരാൻ പോണ വീട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ കരിമീൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബസ് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരും എനിക്ക് മോളുടെ പാട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മോള് ബോൾഡായിട്ട് പാടേണ്ട ലൈൻസ് ഒക്കെ നല്ല പവറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പല്ലവിയിൽ തന്നെ ചാരെ എന്നുള്ള വാക്കില്ലേ അത് വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ആവട്ടെ അങ്ങ് പവറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലോ പാടുന്ന സമയത്ത് അത് മിസ്സിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മോള് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുണക്കുകൾ വരുന്ന ലൈൻസ് വരുമ്പം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ ചിയർഫുൾ ആണ് പാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 പാട്ടിന് ഹാപ്പി മൂഡുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ മോളത് നന്നായിട്ട് മോളുടെ 
ഓവറോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും മോളുടെ ആ വോയിസിന്റെ ടെക്സ്ചറിലെല്ലാം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മോള് പോകുന്ന ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഗുഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ പാടി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ശ്രുതിയുടെ കാര്യത്തില് നേരത്തെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചരണം ചരണവും ലാസ്റ്റ് പല്ലവിയും പിന്നെ മേരി സനം എന്നുള്ളത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല ശ്രുതി നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല നല്ല വോയിസ് ആണ് വൈക കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി മെച്ചോർഡ് വോയിസ് ആണ് പാടുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് വൈക കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് എല്ലാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ദോശയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളോട് ആൻസർ പറയാന്ന് പറയാം അതൊരു ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെയല്ലാതെ അതാണ് മോളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളുടെ പാട്ടിലും ഉണ്ട് അത് ആ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും മോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മോള് പാടിയത് ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അടുത്ത പെർഫോമൻസും പെർഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രിക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ചന്ദ്രൻ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോ ചന്ദ്രിക ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് ഈ പടം വരച്ചു തരോ എന്ന് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ആ ഒരു വാക്ക് ഇനിയും പറയാനുള്ള ആ വാക്ക് ഒരു പാട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞു അത് ഏത് പാട്ടാണ് ഇതിന്റെ പുറകത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് ഈ പാട്ട് പല ആൾക്കാര് പാടിയതോ പാട്ടാ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറ്റ് ആണല്ലോ അതിൽ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ കൊറേ കുട്ടികളെ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടനാട്ടൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ വന്നു അപ്പം വന്നപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് സിംഗേഴ്സിനെ പാടിപ്പിച്ച് ശീലമില്ല സംഭവം വിദ്യാജിയുടെ അടുത്ത് കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിംഗറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പാടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ പാടുമ്പം ശരിയാവുന്നില്ല വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുറേ നേരം റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദിവു മാറിയ എൻ്റെ ക്ഷമ പോയിട്ട് വയ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തോളാം എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റുമോ പിന്നെ എപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട് കണ്ട് കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ പാട്ട് ഫുള്ള് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ ബാക്കി ആ സിംഗറിനെ കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ ഇപ്പം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു ബോണ്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ തോറ്റു ഞാൻ തോറ്റു ശരിയാവില്ല അടുത്ത ആളെ വിളി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് ഈ പാട്ടൊന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് കുട്ടനാട്ടൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പം ഇനി എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഒരു സിംഗറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെന്ന് എന്നെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് കുട്ടനാട്ടൻ അത് പറയാതിരിക്കാൻ അത് മാത്രമല്ല ദീപ് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ടുണ്ട് കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ പാടിയ ശരിയാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേ ഇത് ഞാൻ പാടിയ ശരിയാവില്ല ഇത് ദാസാറിനെ കൊണ്ട് പോലെ പാടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ദാസാറിന്റെ കാര്യമാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാലും ഇയാളെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കുട്ടിച്ചേട്ട പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടിച്ചേട്ട പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കുട്ടിച്ചേട്ടൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ ൂടെ പലപ്പോഴും യുനോ ആ ഒരു വലിയൊരു ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഫ്ര
ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ മാർക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് Congratulations you are awarded a triple wow 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 thank you everybody thank you tata tangathingal tere re varna poovin teen teedi neeli thungal kai maarum mohangale innum ninne kan konil ninnum ponna kaathu ും മിണ്ടാതെന്തേ നീ നിൽപ്പൂ